Hey guys, welcome to GS and Law. Today's topic is Climate Change Performance Index 2020. This video will be beneficial for UPSC, State PCS Examination and Judicial Services Examination aspirants. You can connect with the team of GS and Law on the following provided links. Okay, so let's start with the topic. Today's topic is Climate Change Performance Index. Climate Change Performance Index is an independent monitoring tool of countries' climate protection performance. It means ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है कंट्रीज का जो क्लाइमेट प्रोटेक्शन परफॉर्मेंस को एडजस्ट करता है इसका एम है टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिटिक्स एंड इनेबल द कंपेरेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट प्रोटेक्शन एफर्ट्स एंड प्रोग्रेस मेड बाय द इंडिविजुअल कंट्रीज मतलब ये इंडिविजुअल कंट्रीज के क्लाइमेट प्रोटेक्शन में के एफर्ट्स में और प्रोग्रेस में ये एक कंपेरेबिलिटी प्रोवाइड करता है ये पब्लिश किया जाता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और द क्लाइम एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये हमारा खुद का एक प्री का क्वेश्चन है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 इस बार 57 कंट्रीज का इवेल्युएशन किया है प्लस यूरोपियन यूनियन यूरोपियन यूनियन के कंटेक्स्ट में आप एक बात जरूर याद रखिएगा कि यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अब बाहर हो चुका है तो 27 कंट्रीज जो हैं वो अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट हैं जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंडेक्स को बनाने के लिए उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कुछ मेथडोलॉजीज होती हैं तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के ऐसी कुछ मेथडोलॉजीज और कैटेगरीज जिनके द्वारा ये इंडेक्स बनाया जाता है वो देख लेते हैं जो हमारे मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेथडोलॉजिकल अप्रोच की बात करें तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स को चार कैटेगरी में बांटा गया है जिसमें ग्रीन हाउस गैस इमिशंस जो 40 परसेंट ओवरऑल स्कोर का पार्ट बनता है रिन्यूएबल एनर्जी ट्वेंटी ओवरऑल स्कोर का पार्ट बनता है एनर्जी यूज 20% परसेंट ओवरऑल स्कोर का पार्ट बनता है और क्लाइमेट पॉलिसी जो 20% परसेंट ओवरऑल स्कोर का पार्ट बनता है ये हमें ध्यान रखना है और ये हम अपने मेंस में भी कोट कर सकते हैं इन सभी कैटेगरीज में को मिला के चौदह इंडिकेटर्स ऐसे हैं जिन पे ये पूरा कॉम्प्रिहेंसिव और बैलेंस्ड इवेल्युएशन किया जाता है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कंट्रीज का इस बार के की रिजल्ट जो ओवरऑल रेटिंग का पार्ट बने हैं वो ये है कि इस बार भी लास्ट टू ईयर से कोई भी कंट्रीज फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड रैंक नहीं हासिल कर पा रही है मतलब टॉप थ्री रैंक जो है वो ओवरऑल रैंकिंग की इस बार भी एम टी है टॉप थ्री परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो उसमें स्वीडन जो रैंक फोर पर है डेनमार्क जो रैंक फाइव पर है और मोरोको जो रैंक सिक्स पर है ये टॉप परफॉर्मर्स कंट्रीज हैं ये याद रखिएगा बॉटम थ्री परफॉर्मेंस कंट्रीज की अगर हम बात करें तो उसमें चाइनीज तेपई जो फिफ्टी नाइन्थ रैंक पर है सऊदी अरेबिया सिक्सटी एथ रैंक पर है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस बार का वर्स्ट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मर के टैग लेते हुए 61st रैंक पर है इस मैप के द्वारा हम देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से रेट किया गया है और किस कैटेगरी में रखा गया है तो वेरी हाई परफॉर्मेंस कंट्रीज वो हैं जिनकी परफॉर्मेंस इस बार के सी में बहुत अच्छी है और मरून कलर में उन कंट्रीज को रखा गया है जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही कम है इंडिया की देखें तो वो हाई कैटेगरी में है वो लाइट ग्रीन कलर से मेंशन किया गया है और जैसे हमने अभी ऊपर देखा था कि 61 रैंक पाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्स्ट परफॉर्मर है इसीलिए उसको मरून कलर में दिखाया गया है कुछ और पॉइंट जो आप अपने शॉर्ट नोट में मैंशन कर सकते हैं वो ये है कि जी कंट्रीज में ओवरऑल रैंकिंग में सिर्फ दो ऐसी कंट्रीज है जो हाई परफॉर्मर्स में एडजस्ट करी गई है वो है यूके एंड इंडिया बाकी एट कंट्रीज जी में ऐसी हैं जो वेरी लो परफॉर्मर्स में कैटेगराइज करी गई हैं। यूरोपियन यूनियन के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पोलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसको वर्स्ट परफॉर्मिंग ईयू कंट्री का टैग मिला है इस बार ये एक हमारे प्री का भी क्वेश्चन हो सकता है कि सीसीपीआई में न्यू कमर कौन है तो ये चिली है इसको इलेवेंथ रैंक मिली है इस बार और वो ओवरऑल हाई परफॉर्मेंस कैटेगरी में रखा गया है अगर हम विद रिगार्ड्स टू इंडिया बात करें तो इंडिया इस बार टॉप फर्स्ट टाइम टॉप टेन रैंक में अपना स्थान बनाया है उसकी रैंक नाइन्थ है इंडिया में अभी भी पर कैपिटा एमिशन और एनर्जी यूज बहुत ही कंपेरेटिवली लो है इन रिस्पॉन्स टू अदर कंट्रीज जितनी भी हैं प्लस इंडिया का एम्बिशियस 2030 टारगेट जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो है 475 सेवेंटी फाइव ये हमेशा याद रखिएगा 475 सेवेंटी फाइव ये 2030 का टारगेट है प्लस इंडिया को हाई रेटिंग मिली है ग्रीन हाउस गैस एमिशन में और एनर्जी यूज कैटेगरी में इंडिया ने ओवरऑल मीडियम रेटिंग पाई है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अगर यहां पे मैं आपसे एक चीज क्वेश्चन पूछूं कि रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट्स 2022 के इंडिया के क्या हैं तो वो है 175 सेवेंटी फाइव ये भी याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन एक प्री का बन सकता है नेशनल एक्सपर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज है प्लस उनका जो एम है और एम्बिशियस टारगेट्स है रिन्यूएबल एनर्जी को देखते हुए कि उसी का रिजल्ट है कि इंडिया ने इस बार नाइन्थ रैंक प्राप्त करी है 
प्लस यहां पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि डिस्पाइट ऑल द रैंकिंग्स दैट इंडिया हैज गॉट इंडिया को एक प्रॉपर रोड मैप बनाना पड़ेगा टू फेज आउट फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज इन करेंट ईयर जो और हम अपने कोल की डिपेंडेंसी जो है उसको इन कमिंग टाइम्स उसको कैसे कम कर सकते हैं ये तो थी सीसीपीआई की बात अगर आपको और अपने आंसर को और अच्छा करना है तो कुछ मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी आप कोट कर सकते हैं जो ऐसी पॉलिसीज दिखाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉम्बैट करने के लिए क्लाइमेट चेंज को अपनाई थी जो मैंने ऊपर अभी बताया था रिनेबल एनर्जी टारगेट फोर फिफ्टी ट्वेंटी थर्टी तक ये सेट किया गया है इंडिया ने नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज एन इसके अंदर एट मेजर मिशंस को इनरोल किया है जिसके द्वारा वो रिनेबल एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हैं इस पर हम लोग आपके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लेके आएंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो इंडिया और फ्रांस का एक अलायंस है जिसमें सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात करी गई है इस पर भी हम आपको अगर आप चाहेंगे तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो आपके लिए ले आएंगे फेम स्कीम के बारे में अगर बात करें तो फेम स्कीम इंडिया की बहुत ही एम्बिशियस अम्ब्रेला स्कीम है ई मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का आपने ध्यान दिया होगा कि इस वक्त वाइड रेंज पे बात हो रही है तो ये फेम स्कीम ही है जिसके तहत इंडिया में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात चल रही है ये पार्ट है नेशनल मिशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडिया में ट्वेंटी थर्टी तक इंडिया का टारगेट है कि वो फेम स्कीम्स के द्वारा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मार्केट में उतारे फेम 2.0 स्कीम इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च करी है इसके अलावा अमृत मिशन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उजाला योजना और स्वच्छ भारत मिशन कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो आप अपने आंसर में डायरेक्टली कोट कर सकते हैं आई होप आपको ये लेक्चर कुछ बेनिफिशियल लगा होगा और आपके शॉर्ट नोट को ये थोड़ा सा इनहेंस करेगा थैंक यू